మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో ప్రియులైన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని ఎప్పుడూ కూడా బాగుండాలని ముఖ్యంగా ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకువను కలిగి నిలకడ కలిగినటువంటి ప్రార్థనలో ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూడాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు కూడా చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి దినం మనం టర్న్ యువర్ హార్ట్ టువర్డ్ హోమ్ నీ హృదయాన్ని ఇంటి వైపు అంటే నీ ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని తిప్పుకుంటా అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా కీర్తనల గ్రంథము డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చిన మనం చదువుకుందాం డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చిన నా జనులారా నా బోధకు చవియొగ్గుడి నా నోటి మాటలకు చెవియొగ్గుడి నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢ వాక్యములను నేను తెలియజెప్పెదను మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దానిని ఎరుగునట్లు వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరొక ఉండి యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేనివారై తమ పితృల వలె తిరుగబడకయు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును గల ఆ తరమును పోలి ఉండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనున్నట్లును ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించను ఇస్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రమును అనుగ్రహించను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించను దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనములను మనందరు వినియోగంలో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు పరలోకు మందు భూలోకు మందు కోట్లాది దేవదూతలతో చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతి గానాలతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న మా ప్రియ పరమందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మా రక్షకుడు ఏసయానికి వందనాలు నేటి ఉదయ కల సమయమందు ప్రియులైన మీ బిళ్ళందరితో కలిసి ఎన్నిక లేని నేను నీ పరిశుద్ధమైన లేఖనాలను ధ్యానించుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి చక్కని భాగ్యాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులైన మీ బిడలందరితో మీ ఆత్మ ద్వారా మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములను పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నేటిది మన యొక్క అంశం టర్న్ యువర్ హార్ట్ టువర్డ్ హోమ్ ఇంటి వైపు లేదా నువ్వు విడిచి వచ్చినటువంటి నీ యొక్క ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని తిప్పుకొనుట ఇంటి వైపు నీ హృదయమును తిప్పుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం చదువుకున్న లేఖన భాగాన్ని మనం గమనం చేసినట్లయితే ప్రియులరా ఆశాపు రాసినటువంటి కీర్తనగా మనకి ఇక్కడ ఇది కనబడుతూ ఉంది అయితే ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే దేవుని యొక్క కార్యం అనేటువంటిది ఆయన బిడ్డల పట్ల ఆయన నమ్మినటువంటి బిడ్డల పట్ల ప్రత్యేకంగా ఆయన చిత్తము లేదా ఆయన చేసే ప్రతి కార్యము కూడా రెండు విధాలుగా వీ కెన్ సి ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ టూ ఫోల్డ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రీచింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద కమ్యూనిటీ అండ్ ద వరల్డ్ టు ప్రీచ్ ద గోస్పల్ టు ఎవ్రీ క్రైచర్ మొదటిగా ఆయన యొక్క కార్యం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆయన యొక్క ప్రేమను లేదా ఆయన చూపించినటువంటి ఆ క్షమాపణను ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ఆ ప్రేమను సర్వ లోకానికి లేదా సమాజానికి మన ద్వారా ప్రకటింపబడటం లేదా మన ద్వారా ప్రతి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆయన పోలికను చొప్పున చేయబడిన ప్రతి మనిషికి ఆయనను కూర్చున్నటువంటి వార్త ప్రకటింపబడాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క కార్యముగా ఉన్నది మొదటిగా రెండోదిగా మనం గమనించినట్లయితే గాడ్ యూజెస్ గాడ్లీ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ హూ ఆర్ ఈల్ టు హిస్ హోలీ స్పిరిట్ టు రైజ్ అప్ గాడ్లీ చిల్డ్ర టు బి ఏ టెస్ట్ మనీ టు ద లాడ్ దేవుడు రెండవదిగా ఆయన కార్యాన్ని ఏ విధంగా జరిగిస్తాడు అంటే ఎవరైతే ఆత్మపూర్ణ 
పన్నులై దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుతో వారి జీవితాలను నడిపించుకుంటూ వారి పిల్లలను కూడా ఆయన మార్గములో ఆత్మ చేత నింపబడినటువంటి విధంగా నడిపిస్తారో అటువంటి వారి ద్వారా ఆయన కార్యమైనటువంటి దాన్ని జరిగించడానికి ఇష్టపడతాడు ఐ మీన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు నీవు నేను మనందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే దేవుడు తను చేయాలనుకున్నటువంటి కార్యాన్ని లేదా దేవుడు తను ఉద్దేశించినటువంటి తన యొక్క చిత్తాన్ని మన పట్ల రెండు విధాలుగా ఆయన జరిగించేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడని నీవు నేను గ్రహించాలి వాటిలో మొదటిది మనం చూసి ఉన్నాం నీ ద్వారా ఆయనను నమ్మినటువంటి ఆయన బిడ్డలవైన మన ద్వారా ఆయన అనుగుచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సువార్త ఆ ప్రకటన అనేటువంటిది సర్వ సమాజానికి కూడా వెళ్ళాలి ప్రతి వ్యక్తికి ఆయన పోలిక చొప్పున చేయబడిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వెళ్ళాలి అనేటువంటిది ఆయన ఒక ఆలోచన ఉన్నది రెండవదిగా ఒక ఆత్మచేత పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి దైవికమైనటువంటి తల్లిదండ్రులముగా మనము మన పిల్లలను కూడా అట్టి ఆత్మ చేత నింపబడే విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని వారికి అందించి మన ద్వారా వారిని కూడా ఆయనలో నడిపించుకునే విధంగా దేవుడు తల్లిదండ్రులను దైవికమైన ఆత్మ చేత నింపబడిన తల్లిదండ్రులను తన కార్యాన్ని తన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి ఉపయోగిస్తాడు అని చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం చదువుకున్న ఈ డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకంగా ఏడు విషయాలను ఒక పర్టిక్యులర్గా ఏడు విషయాలు మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది సెవెన్ రీజన్స్ ఫర్ టీచింగ్ ద బైబిల్ టు అవర్ పాస్టోరేటివ్ ఫ్రమ్ మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి ఈ కీర్తన ఏదైతే ఉందో డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన అనేటువంటిది ఈ వాక్యాన్ని లేదా దేవునిని కూర్చున్నటువంటి విషయాలను సమాజానికి ఎందుకు మనం ప్రకటన చేయాలి ఆయన కార్యము జరగాలి అంటే మన ద్వారా ఆయనను కూర్చిన రక్షణ సువార్త ప్రకటింపబడాలి సర్వ సమాజానికి ఆయన పోలికి చొప్పున చేయబడిన ప్రతి మనిషికి రెండవదిగా ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి దేవుని బిడలైన తల్లిదండ్రుల ద్వారా వారి బిడల పట్ల లేదా అందరి పట్ల దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు అది ఎలా హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అది ఎలా జరుగుతుంది అది ఎలా సాధ్యము అంటే దర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ సే దాట్ బై టీచింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించుట అంటే బోధించుట తప్ప మరొక మార్గం అనేటువంటిది లేదండి వాక్యాన్ని గైకొనిన నీవు వాక్యాన్ని అంగీ నేను మనం ఇతరులకు బోధించడం ద్వారా బై టీచింగ్ త్రూ యువర్ టీచింగ్ టు యువర్ డిసైపుల్స్ ఆర్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎస్పెషల్లీ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్ ద సెవెన్ రీజన్స్ దట్ షోస్ ఇన్ ద సామ్ సెవెంటీ ఎయిట్ వాస్ వన్ టు ఎయిట్ దెర్ ఈస్ సెవెన్ రీజన్స్ వై యూ అండ్ మీ వీ ఆల్ నీడ్ టు టీచ్ గాడ్స్ వర్ టు అవర్ children are coming generations raboye taralaku ledha mana pillalaku enduku manamu aa devuni vakyanni bodhinchali anetuvanti oka karananni yedu vidaluga yedu vishayallo manaku chala spashtanga ikkada kirtana karudu aasa pu cheppina maatallo manaku ardham avutundi vaatillo modulu demitaya ante enduku neevu aa devuni vakyanni nuvu bodhinchavalsinatuvanti avasaratham undi nee pillalaku enduku nuvu teliyicheyali ante prabhu nandu na priya sahodaruda sahodari మొట్టమొదటిగా దట్ ద జనరేషన్స్ టు కమ్ మై నో ద ట్రూత్ అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ గాడ్ రాబోయేటువంటి తరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడున్న మనము మన తర్వాత మన పిల్లలు మన పిల్లల తర్వాత వారి పిల్లలు రానున్న తరాలకు దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరచబడాలి అంటే అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా కేవలం అది మనము బోధించుట ద్వారా ఫస్ట్ థింగ్ వై వి నీడ్ టు టీచ్ ద బైబిల్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ మీన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దెమ్ టు నో ద జనరేషన్ దోస్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫర్ దెమ్ టు నో we need to teach the god's word to them ranunnatuvanti mana pillalu leda taralu devuni vakyanni gurchinatuvanti avagahana vaaru kaligi undalante 
ఒక దైవికమైన తల్లిదండ్రిగా ఆత్మచేత నింపబడిన ఒక క్రైస్తవుడిగా నీవు నేను మనము దేవుని వాక్యమును రాబోయే తరాలకు తెలియచేయటకుగాను మనం బోధించాలి ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వన్ వై సెకండ్ రీజన్ వై యూ ఆర్ మీ వి నీడ్ టు టీచ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ ఆర్ ద బైబిల్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ ద సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ పాస్ ద ట్రూత్ ఆన్ టు అదర్స్ సత్యాన్ని నీవు ఎరిగిన సత్యాన్ని నేను ఎరిగినటువంటి ఆ సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించటానికి ఆ మెన్ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆమెన్ ఆ మెన్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే మన పూర్వకాలం ఆదిమ సంఘం ఆ ప్రారంభ దినాలలో మొట్టమొదటి అంత్యకలో ఉన్నటువంటి వారు క్రైస్తవులు అనబడి అన్నబడిన ఆ దినాలలో మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడైతే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా చక్కని స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి మెమరీ కార్డ్స్ అని చెప్పని ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ టెలివిజన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఆన్ దోస్ డేస్ దెర్ ఈజ్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈ విధమైనటువంటి సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఆ దినాలలో లేదు వారు అంత డెవలప్ అవ్వాల మరి ఎలా ఈ వాక్యాలు ఆనాటి నుండి నేటి వరకు కూడా మనకు తెలియపరచబడ్డాయి ఈ వాక్యాలు ఒకటే వారు చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటయ్యా అంటే రాబోతున్నటువంటి వారి పిల్లలకు తరానికి వారు ఏం చేశారంటే బోధించారు అంతేకాదు వా వారు ఏదైతే ఎరిగి ఉన్నారో తెలుసుకున్నారో ఆ సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించారు ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఆర్ వాట్ ఐమ్ ప్రీచింగ్ టు యూ టుడే మార్నింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు ఈ యొక్క అంశం ఏదైతే ఉందో టర్న్ యూ హార్ట్ వర్డ్ హోమ్ అనేటువంటి నీ యొక్క హృదయాన్ని నీ ఇంటి వైపు త్రిప్పుకో అనే ఈ అంశం ద్వారా ప్రకటింపబడుతున్న సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను నమ్ముతున్నాను ప్రియ ఒకటి మనము మన పిల్లలకు రానున్న తరాలకు మనము తెలియచేయటానికి గాను దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి రెండవది మనము ఎరిగిన తెలుసుకొని ఆ సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించటానికి గాను మనము దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి ద థర్డ్ రీజన్ హోప్ ఇన్ గాడ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రియులరా మొట్టమొదటిగా తను అంటున్నాడు కదా మొదటి వచ్చిన మందు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తనలో నా జనులారా నా బోధకు చెవియొగ్గిడి నా నోటి మాటలకు చెవియొగ్గిడి నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢ వాక్యములను నేను తెలియజెప్పెదను మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితృలు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను అమెన్ it i hope you are very clear with the scripture now that i have given you ipudu ivvabadina ee lekhanam dwara meeku chakkani spashtata kaligindha nenu nammutunnanu priya devuni bidlara enduku neevu devuni vakyanni bodhinchali ante chudandi ikkada aasa pantu unnadu kada maaku telisina sangathulu the things that we come to know only the reason our forefathers who have taught us ma pitarulu ma talidandrulu varu maaku bodhimpa batte vaari dwarane vaaru vivarinchina aasangathulanu nenu ippudu meeku teliyajeyutanu antu annadu నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ఒక దైవికమైనటువంటి తల్లిదండ్రులుగా లేదా దేవుని నమ్మినటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తును మీరు అంగీకరించి ఆయన మార్గంలో నడుస్తున్న ఓ ప్రియ విశ్వాసి ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను లెట్ ఎస్ ఆల్ ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్స్ మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందామా పరీక్ష చేసుకుందా ఐ ఎమ్ ఐ టీచింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ టు మై చిల్డ్రన్ am i teaching god's word to my household or am i teaching god's word to my society or to my neighbors or my friends na bandhulaku leda snehithulaku na irugu porugu variki leda na kutumbam undunnatundi na bidulaku nenu aa devuni vakyanni bodhinche vyaktiga aa sangathulanu vivarinche vyaktiga nenu unnana lena ఒక్కసారి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇదే నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్న విషయం ఏమంటే ఆసాపు కీర్తన ద్వారా డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తనలో వారు అంటూ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన సంగతులు మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులు అమెన్ నీవు బోధించకపోతే నీ పిల్లలకు నీ దేవుని నీ రక్షకుడైన క్రీస్తును గుర్చి how it is possible how they will know if you will not teach to them nee variki bodhinchinatlaite vaar ela telusukuntaru variki ela ardham ayyide 
అందుకని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగం అనేటి ఉదయకాల ముందు మనందరమును కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి మొదటి నిర్ణయం ఏమంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటయా అంటే నీ హృదయము ఇంటి వైపు అంటే పరలోకం అనేటువంటిది మన మన పట్టణము లేదా శాశ్వతమైనటువంటి మన ఇల్లు ఇప్పుడు ఉంటున్న ఇల్లు ఏదైతే ఉంది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ రెంట్ హోమ్ ఇది అద్దె కొంటున్న ఇల్లు లాంటిది అండి ఇది అద్దె ఇల్లు అన్నమాట అద్దెంట్లో ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు ఇంటి ఓనర్తో ఇల్లు నాదంటే ఒప్పుకుంటాడా నిన్ను వండనిస్తాడా అతనికి నచ్చినంత వరకు వండనిస్తాడు అతనికి ఏదైనా అవసరం అయితే ఒకే చేయమంటాడు కదండి అంతే కదా అలాగే ప్రభుని నా ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా చక్కని పాటలు మనం వింటూ ఉంటాం పరదేశులము ప్రియులారా మన పురం ఇది కాదు ఇప్పుడు నిజముగా పురం ఇది కాదు ఇప్పుడు బట్ కానీ ఏం చేస్తున్నావు పాడితేకి పాడుతున్నావు మనది పరాయి దేశం ఇది పురం మనది కాదు అంటున్నావు బట్ కానీ ఎకరాల పొలాల కోసం స్థలాల కోసం ఫ్లాట్ల కోసం లేదా అపార్ట్మెంట్ల కోసం పెద్ద పెద్ద కార్ల కోసం ఒక మంచి జ్యువెలరీస్ ఏవో విలువైనటువంటి వజ్రాల కోసం నిద్రహారాలు మాని మరి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మరి ఆయన సన్నిధిని విడిచిపెట్టి మరి పరుగులు ఎడతానో డబ్బు వెనక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ఒక్కసారి నువ్వు వెళుతున్న ఆ ప్రయాణం అందు ఒక్కసారి ఆగి ఆలోచించు నీ హృదయం నీ ఇంటి వైపు నీ తండ్రి ఇంటి నుండి తప్పిపోయిన కుమారుడిలా ఉన్న నీ నా మన హృదయం మరలా తిరిగి ఇంటి వైపు తిరగాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందే తిరగాలి అంటే ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని నువ్వు త్రిప్పుకోవాలి అంటే త్రిప్పుకున్నావు అని నీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే నీవు కలిగిన ఆ దేవుని వాక్యాన్ని నేను కలిగిన ఆ దేవుని సత్యాన్ని మన పిల్లలకు మన తరానికి రాబోతున్న తరానికి తెలియచేయాలి రెండవది మనం కలిగిన ఆ సత్యాన్ని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనము ఇతరులకు అందించాలి మూడవదిగా ఇక్కడ చూడండి రెండవదిగా ఆ సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించడం అనేటువంటి దాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నాలుగో చిన్నలో అంటున్నాడు కదా యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పదము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అలాగే ఐదో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దానిని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించునట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై ఏంటండి మళ్ళీ చదువుదామా వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారే దేవుని క్రియలను మరొకయ్యుండి అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మూడవ కారణం ఏమిటయా అంటే వై యూ నీడ్ టు టీచ్ ద బైబిల్ ఆర్ వై వి నీడ్ టు టీచ్ గాడ్స్ వర్డ్ దట్ ఓన్లీ టు గివ్ దెమ్ ద హోప్ ఇన్ గాడ్ దేవుని అందు నిరీక్షణ వారికి అనుగ్రహించటానికి నేటి ఉదయ కాల మందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక చిన్న ప్రశ్న నేను మిమ్మల్ని అడగాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అదేమంటే క్రైస్తవుడికి ఏ సైను నమ్ముకున్న వ్యక్తికి లోకమునందున్న వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించండి వాడికి లేనిది లోకమందున్న అన్యుడికి లేనిది క్రీస్తును కలిగిన వ్యక్తికి ఉంది ఏమిటయా అంటే నిరీక్షణ వాడు ఎందుకు బతుకుతున్నాడో తెలీదు దేనికోసం ప్రయాసపడుతున్నాడో తెలీదు దేనికోసం ప్రాగులాడుతున్నాడో ఎందుకోసం పుట్టాడో ఎందుకోసం తను జీవిస్తున్నాడో కష్టపడుతున్నాడో తెలీదు బట్ కానీ క్రైస్తవుడికి మాత్రం తెలుసు తన పుట్టుకు కారణం ఏంటో ఈ పుట్టుకు పుట్టిన ఈ జీవితము గిట్టిన తర్వాత తను కన్ను మూసిన తర్వాత నాను తను పొందబోయే గమ్యం ఏమిటో తను ముందే ఎరిగిన వాడు తనకంటూ ఒకటి ఉంది ఏమిటా అంటే నిరీక్షణ ఏంటా నిరీక్షణ నిన్ను నన్ను సిగ్గుపరచని నిరీక్షణ అది నా రక్షకుడు నా నిజమైన దేవుడు నా కోసం శరీరధారిగా రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వం ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన నా వలె రక్త మాంసాలను కలిగి జీవించాడు పరిశుద్ధుడిగా యథార్థతతో బ్రతికిన ఆయన నాకు మాదిరికరమైన జీవితాన్ని చూపించాడు ఎవరు కూడా జయించలేని మరణాన్ని చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడవది నాన్న సమాధి నుండి మృత్యుం చేయడే తిరిగి లేచి నాకు వాగ్దానం చేశాడు నా ఏసయ్య ఇప్పుడు ఎలాగైతే నేను ఆరోహణమై వెళ్తున్నానో అదే విధంగా మరలా నేను మేఘారుడు ఉన్నాయి రెండవ రాకళ్ళు మీ అద్దకు రాబోతున్నాను నన్ను నమ్మిన బిడ్డలను నా పరిశుద్ధమైన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలను నా రక్తంలో పాపానికి క్షమాపణ ఉందని నా నామములో ఆత్మకు నిత్య జీవం ఉందని నమ్మి విశ్వసించి బాప్తిస్మం పొందిన బిడ్డలను నా మార్గములో పరిశుద్ధత కలిగి నడిచిన బిడ్డలను మెలకువ కలిగి ప్రార్థనతో ఉన్న బిడ్డలను నా రెండవ రాకడిలో నాతో 
ఎత్తుకుని వారిని నేనుంటున్న ఆ పరలోకములోనికి ఆ నిత్య జీవాన్ని చుట్టుకు తీసుకువెళతాను అని ఇచ్చిన ఆ వాగ్దానం పట్ల ఆయన రాకడ పట్ల నిరీక్షణ ఎదురు చూపు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా ఒక్కసారి అమ్మా మనం ఆలోచన చేద్దామా నేటి ఉదయకాల సమయమందు మనము పిల్లలకు వేటి మీద ఆశను పుట్టిస్తున్నాం వేటి మీద ఆశను పుట్టిస్తూ ఉన్నాం నాకు బాగా గుర్తండి సెవెంత్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు ఫిఫ్త్ చదువుతున్నప్పుడు మా అమ్మ అంద నాతో సెవెంత్ క్లాస్ అయితే నీకు సైకిల్ కొంటాను అందని ఎప్పుడు సెవెంత్ అయిపోద్ది ఆ సైకిల్ కొంటాను సెవెంత్కి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ అంద టెన్త్ క్లాస్ అయినాక సైకిల్ కొంటాను అంటే ఏదన్నా ఓకే మంచిది అది తల్లి తండ్రి ప్రేమ అయితే నువ్వు కూతురుకి అయితే నువ్వు ఒక నెక్లెస్ని లేదంటే కొడుకు అయితే ఒక ఉంగరాన్ని పోనీ లేదా ఒక తను అడుగుతున్న ఒక బైక్ని ఈ మధ్య రీసెంట్గానండి మా చర్చ్లో పాత ఉపకాలలో మా విశ్వాసుల్లో ఒక తల్లి పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది కానీ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు అయి ఉండి పీడిస్తున్నాడు ఏమనంటే పల్సర్ బైక్ కావాలని అడుగుతున్నాడంట బైక్ కావాలని వాళ్ళకు ఉన్న అప్పులు చాలా ఉన్నాయి వాటిని తీర్చుకోవడానికి పాపం వాళ్ళు రాత్రి అనక పగలనక కష్టపడుతున్నారు తల్లిదండ్రులుగా వీడికి నెల కూడా ఉండదు ఒక చోట ఉండడు ఇప్పుడు బైక్ కావాలని అంటున్నాడు నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులను ఈ విధంగా పీడిస్తున్నారు కారణం వారికి తల్లిదండ్రులు వాక్యాన్ని బోధించకపోవటం నిజంగా వారు దేవుని వాక్యాన్నే గనక వారికి బోధిస్తే దేవుని యొక్క సత్యాన్ని వారికి గనక వారు అందిస్తే దేవుని ఎందు నిరీక్షణను కలిగి జీవించడం వారికి నేర్పిస్తే వారు ఇలాంటి వాటి కోసం తల్లిదండ్రులను పీడిస్తారా ఇబ్బంది పెడతారా లేదే ఒకసారి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆలోచించేద్దామా మనం పల్సర్ బైకే కావచ్చు లేదంటే నువ్వు ఇచ్చే గొప్ప శ్రేష్టమైన ఒక మంచి డైమండ్ నెక్లెస్ ఏ కావచ్చు లేదంటే నువ్వు ఒక బ్యాంక్లో దాచే కొన్ని లక్షల రూపాయలే కావచ్చు నీ కూతురికి కొడుకు అవన్నీ ఒకరోజు ఏమైపోతాయి అంటే క్షేమైపోతాయి అవేవి కూడా నిలబడవు కానీ నీవు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం ఎటువంటిదో దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండే జీవితం ఎలా ఉంటుందో గనక నువ్వు బోధించి ఆ సత్యమైన దేవుని వాక్యాన్ని నీ బిడ్డలకు అందించి వారికి దేవుని గుర్చిన విషయాలను తెలియచేసి నువ్వు నడిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నీ కుటుంబంలో గొప్ప సమృద్ధి ఆత్మ సంబంధమైన ఫలాలతో సమాధానంతో సంతోషంతో నీ జీవితం ఉంటుంది నమ్మినట్లయితే విశ్వసిస్తే నాతో కలిసి ఆమెనను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం మంది ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నాలుగవ వచనంలో ఆశా పంటూ ఉన్నాడు కదా యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పదము రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దానిని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించునట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరవకుండునట్లు 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 దేవుని క్రియలను వారు కూడా మరవకయుండి మరవకై ఉండి అమ్మే యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేని వారై తమ పితృల వలె తిరుగబడకయు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును గల ఆ తరమును పోలి ఉండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గై కొనున్నట్లును ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనమందరమును చేయవలసిన ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే నువ్వు ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని నీ బిడ్డలకు నువ్వు బోధించాలి అంటే నువ్వు బోధించట ద్వారా మాత్రమే ఏం చేయగలవంటే నీ దేవుని గొప్పతనం ఏమిటో ఆయన ఎంత మహిమ కలిగిన వాడో ఆయన శక్తి ఎంత మహోన్నమైనదో నీ బిడ్డలకు నువ్వు వివరించగలుగుతావు అప్పుడే వారు ఎరగగలుగుతారు అప్పుడే వారు తెలుసుకోగలరు తల్లి తండ్రిగా ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా 
నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఒక్కసారి మన జీవితాలని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం మనం వేటిని నేర్పిస్తున్నాం మన పిల్లలకి వేటి మీద వాళ్ళకి ఆశను పుట్టిస్తున్నాం మనమిచ్చే ఆ ఆశ పుట్టించే విషయాలు ఆత్మ సంబంధమైనవా లోక సంబంధమైనవా అక్షయమైపోయావా అక్షయమైనవా ఒకవేళ గనక నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ వాక్యము విన్న తర్వాత దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తుంటే నేను ఇప్పటి వరకు నా పిల్లలకు ఆత్మ సంబంధంగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల మీద ఆసక్తిని ఆశను కలిగి ఉండటం కానీ నేను నా పిల్లలకు నేర్పించలేదు సరి చేసుకో అని గనక దేవుడు నిన్ను దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తుంటే దయచేసి లోబడు లోబడ్డవా దీవింపబడతావు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధమైన మాటలను మనందరు వినిగిడినందు దీవించునుగాక ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా రానున్న దినాలలో మనం ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మరొకసారి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను టర్న్ యో హార్ట్ వర్డ్ హోమ్ నీ ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని త్రిప్పుకోవాలి మన ఇల్లు ఇది కాదు మనం ఉంటున్న ఈ దేశం ఈ ప్రాంతం మనం ఉంటున్న ఇల్లు అంటే నువ్వు కట్టుకున్న లేదా నువ్వు అద్దెకుంటున్న ఇల్లు కాదు నీ ఇంటి వైపు నీ హృదయాన్ని తిప్పుకోమంటుంది నీ తండ్రి నీ రక్షకుడు నీ సృష్టికర్త అయిన ఏసయ్య ఉంటున్న ఆ పరలోక పట్టణం వైపు ఇంటిని మనం త్రిప్పుకునేటప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటి పని దేవుని వాక్యాన్ని మనం గ్రహించాలి కారణం దేవుడు తన కార్యాన్ని రెండు విధాలుగా చేస్తాడు ఒకటి ఆయన చేసే కార్యం ఎలా ఉండాలనుకుంటాడంటే రీచింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద కమ్యూనిటీ అండ్ ద వరల్డ్ టు ప్రీచ్ ద గోస్పెల్ టు ఎవ్రీ క్రేచర్ సమాజం అంతటికీ కూడా తన సువార్త తన వార్త తనను కూర్చున్న విషయాలు ప్రకటింపబడాలి ప్రతి ఆత్మ ఆయన పోలికి చొప్పున చేయబడిన ప్రతి మనిషి దాన్ని గ్రహించాలి ఆ విధంగా ఆయన కార్యం ఉంటుంది రెండవది ఆయన God uses godly mothers and fathers who are ill to his Holy Spirit to raise up godly children to be a testimony to the Lord. They will be able to raise up God's children. They will be able to raise up God's children. They will be able to raise up God's children. తన కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ రెండు జరగాలంటే ఏడు కారణాలు ఉన్నాయి ఆయన వాక్యాన్ని మనం పిల్లలకు బోధించటానికి అంటూ ప్రభు మహాకృపలో ఇప్పటి వరకు మనం మూడు విషయాలు చూసాం ద ఫస్ట్ రీజన్ ఈ ద జనరేషన్స్ టు కమ్ మైట్ నో ద ట్రూత్ and the loss of God. Ranunna taralu devini vakyanu telisukodani ganu manam bodhinchali. Pass the truth on to others. Itturulaku satyanni teli chetani ki varik andhinchatani ki manam bodhinchali. Third one, hope in God. Devu ni andu nirikshana kaligi varu unde vedanga undu tukku manam varik andhinchali. May God bless you all. Devu ni mimana nandar ni kuda devinchi ashra dhinchu nu gaka. Amen. Prabhu nandu na priya devu ni bedlara. Mile avaraina inkanu ganaka. Mana YouTube ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నేమ్ ఈస్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ టు ద నంబర్ దట్ వాస్ డిస్ప్లైడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ మే గో బ్లెస్ యూ